Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich mal wieder was mit diesem Flugmedium vom Bösner machen. Und mir schwebt da mal ein Zwirl vor, ganz normal. Ich möchte euch auch ein bisschen die Vor- und Nachteile zeigen dieses Mediums. Und werde darum die letzte Farbe noch mit euch anmischen. Ich werde Gold nehmen, auch etwas dickflüssiger, damit ihr einfach seht, was so der Unterschied beim Anrühren ist. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns starten. Bis gleich. Okay, Freunde. Ich habe jetzt hier im Prinzip schwarz, türkisgrün und weiß schon mal angerührt. Ihr könnt es vielleicht hier sehen. Als erster Vorteil ist im Prinzip, dass ihr so gut wie keine Luftbläse drin habt. Das ist ein Vorteil. Zweiter Vorteil, die Farben bleiben praktisch konstant. Also die hellen nicht auf wie durch den Vinylkleber, sondern bleiben eigentlich diesem Farbton treu. Ups, was ist da passiert? Da ist mir eine Wurst raus. Nicht gut. Hm, okay. Ich nehme jetzt dieses Gold, das ist auch etwas dickflüssiger, also ähnlich auch die Amsterdam. Hier muss man halt etwas mehr Farbe nehmen, das ist dieser Nachteil. Und dann mische ich im Prinzip erstmal halb, halb an, also das heißt halb Farbe, halb Medium. Man braucht halt etwas mehr Farbe. Dann erstmal umrühren. So, und dann habt ihr eigentlich so eine Konsistenz, die natürlich immer noch zu dick ist. Also selbst wenn ihr da jetzt mehr Medium reingießt, wird es auch nicht viel dünner. Und darum etwas Wasser. Langsam nach und nach reingießen. Also ich mache jetzt einfach das mal, für die, die es noch nicht kennen. Jetzt haben wir immer noch, langsam wird es. Ist ein bisschen glitschiger. <lacht> Die Farben laufen dann halt auch etwas besser, dünnflüssiger und wie gesagt ohne Luftblasen. Und die Farben bleiben eigentlich in diesem Farbton. Also helle nicht auf wie beim Vinylkleber. Das sind so die Vorteile. Nachteile, wie gesagt, man braucht etwas mehr Farbe. Und so eine Literflasche kostet natürlich halt auch um die 20 oder jetzt schon 22 Euro. Das Ganze klebt auch etwas mehr. Also seht ihr, jetzt haben wir es eigentlich schon gut. Es läuft gut. Und das passt. So einfach ist das. Ups. Ja. Also auch nicht zu dünn machen. Sobald halt dieser Faden, wo reinläuft, abreißt, seid ihr zu dünn. Dann noch etwas Farbe nach oder Medium nach, damit es wieder etwas verdickt. Okay, wie gesagt, ihr habt kaum Blasen und man sieht es eigentlich im Schwarz recht gut. Das sind halt schon Vorteile. Weiß ist etwas dicker, aber das lasse ich jetzt so. Okay, und da ich ja etwas Spaß haben möchte, mache ich bei einem Swirl trotzdem und zwar ich denke mal in das Türkis ein Tropfen Silikon, aber nur ein Tropfen ja, ganz normal von dem 300er Zack. nur ein Tropfen weil ihr kennt das ja, wenn ihr den Swirl macht, habt ihr eine super Struktur 
Wenn er das dann ein bisschen erhitzt, die, die Bläschen ausmacht, Luftbläschen, dann verhauen euch die Zellen natürlich das ganze Bild wieder. Darum einfach nur, damit wir ein bisschen Spaß haben an Zellen, aber ganz wenig. Ich hoffe natürlich auch, dass es funktioniert. <lacht> Und nicht trotzdem alles kaputt macht. Okay. So, also schwarz, türkisgrün, weiß und gold. Jetzt seht ihr hier das Gold. Das sieht eigentlich jetzt schon wie Originalton aus. Ne? Da habt ihr halt den Vorteil beim Bildergießen. Müsst ihr selber entscheiden. Ich zeige es euch jetzt einfach nochmal. Habe ich schon öfters mal früher schon gemacht. Okay, ich fange jetzt nicht unbedingt mit schwarz an. Komm, ich fange mit weiß an. Machen wir jetzt einfach einen Becher, mischen wir. Das war gar nicht so ein Mischen. So dass ihr das seht. Das Bild ist 30 auf 30, also gar nicht so groß. Darum überlege ich vielleicht. Ob ich noch ein Bild mache. Das haue ich aber dann ins nächste Video rein. So. Na, schwarz, ja, na, nein, nicht so viel schwarz. Lieber noch etwas Gold. Okay, Farben mal zur Seite. Das sind nicht stören. Okay, und dann fangen wir mal an. Ich mache den Becher etwas eckiger vorne, also spitziger. Jetzt mal ein bisschen nach außen. Jetzt kommt das Schwarz. Jetzt haben wir etwas hellere Farben. Da kommt zuerst das Weiß, sehe ich das richtig? Ich sage mal. Okay. Wird mir wahrscheinlich noch nicht reichen an Farbe. Gehen das jetzt noch mal etwas auseinander. Weil das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und wieder zurück. Gleichzeitig etwas nach unten laufen lassen. Ich 
Ja, wobei das fast reichen würde. Ich will das nur nicht bis zur Kante rauslaufen lassen, sonst ist meine goldene Struktur kaputt. Schauen wir mal das mal hier vielleicht. mal eine Ecke zu bekommen. So. So, jetzt lassen wir das nochmal hier. Das in die Mitte laufen. Hm. Richtig schön hier. Und das auch. Und darum bin ich jetzt etwas, was ich jetzt am besten mache. Ich mache mir nochmal ein kleines Becherchen. Das mische ich aber etwas mehr durch. Das ist praktisch von oben reinlaufen. Mehr Gold und noch etwas schwarz. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier einfach noch dieses zubekommen, ohne dass wir das nämlich so kaputt machen. Nur natürlich aufpassen, hier ist etwas dicker wie das hier, aber das ist der Vorteil, dass es nach außen schneller wegläuft, wie dieses überläuft. Weil wenn das wieder überläuft, dann ist das Muster wieder weg. Und darum schauen wir jetzt, dass wir das erstmal... Seht ihr, das dickere, wo ich jetzt drauf gegossen habe, läuft schneller. Naja, etwas schneller. <lacht> Ziehen wir das hier mal schon mal zu, damit es schneller über die Kante läuft. Und damit ihr es auch seht, besser. Gehen wir nicht da runter. Es überläuft trotzdem etwas. Aber gut. Sieht trotzdem schön dreidimensional aus, finde ich. Schnell wieder zurück, sonst schießt mein Muster weg. Was mich stört, ihr seht, das vielleicht hier, hier ist noch offen. Ich hoffe, dass ich es so einfach zubekomme, ohne irgendwas drauf zu mit meine Finger zu machen. zu, Kante zu, wichtig, aber nicht Kante zu. Nicht Kante zu, Kante zu. <lacht> so, jetzt haben wir es eigentlich schon so weit. Jetzt lassen wir es nur noch so hinlaufen, wie es einem gefällt. Ich würde das hier noch etwas runter laufen lassen. Ja. 
dass, oh, genau, dass dieses hier, wenn ihr seht, das noch etwas auseinanderzieht auch. Aber ich finde, das passt. Sieht doch cool aus, so vor allem irgendwie. Jo. Kleiner Vorteil vielleicht noch bei diesem Medium. Gut, wenn man viel Silikon nimmt, ist das weiß. Dann kann es immer sein, dass trotzdem die Kanten noch aufplatzen. Aber bei diesem Medium, das ist dann doch ein bisschen stabiler wie der Vinylkleber auch, muss ich sagen. Okay, also ich finde es jetzt mal richtig cool. Ich würde jetzt noch die paar Luftbläschen rausmachen und hoffe, weil wir doch recht viel Grün haben, also Türkisgrün, da wo der Tropfen Silikon drin ist, dass da nicht so viel passiert. Was ihr hier vereinzelt seht, sind doch ein paar kleine Luftbläschen, aber das hält sich alles in Grenzen. Und dadurch finde ich eigentlich das Muster recht gut gelungen. Ja, also nicht so ein einfacher Swirl und einfach zack, 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 fertig. Sondern ihr könnt auch ruhig mitspielen. Und dann bekommt ihr teilweise schöne Strukturen oder Muster raus. Okay, kurz. Machen wir es einfach mit dem Heißloch schön geschwind. Das reicht schon und da sehe ich, da habe ich keine Farbe. Heide Bim Bam. Aber ich kontrolliere nachher sowieso noch mal die Ecken. Und am besten, wir haben die Becherchen alle so weit drin. Wenn du vielleicht, ja weiß ich nicht gerade schön. Aber die Kanten einfach abstreichen. Dann läuft später nicht mehr so viel herunter von eurem Muster. Kann dann auch nicht mehr so viel kaputt gehen, wenn es nach außen wegläuft. Geht einfach darum, dass wir die Spannung und die Oberflächenspannung in der Kante brechen. Und weniger euch die Farbe davon läuft. So. Ja. Okay. Ich sehe es auch nicht genau. Supi, dann würde ich sagen, ja, vom Silikon passiert nicht so viel. Bin ich aber ehrlich gesagt auch froh, weil wir doch noch einiges an Luftblasen drin hatten. Und das passt. Aber das Bild finde ich echt cool geworden. Awesome. Also, ich lasse es einfach mal wieder für 10 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch wieder von neuem. Dann bis gleich. So Freunde, jetzt noch von neuem. Also ich finde es ist mega geworden, diese Windrose Weise oder was auch immer das sein soll. Cool. Also mal doch leichte Luftbläschen drin. Ich glaube nicht mal, dass es vom Silikon gekommen ist. Sehe ich jetzt mal die Seite hier. Aber das passt. Ihr seht auch, das Gold macht sich jetzt schon bemerkbar. Nicht so wie beim Vinylkleber halt. Das ist dann einfach erstmal hell gelb scheint und dann erst beim trocknen rauskommt und das ist auch diese schleife hier richtig cool hier dieses federartige jetzt passt da irgendwie ne links und rechts außen goldig und in der mitte hell okay cool dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat, etwas gebracht hat, neue Inspiration und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.